হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকের রেসিপি হলো গুঁড়ো দুধে রসমালাই যারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন তারা নিশ্চয়ই রসমালাই খেতেও পছন্দ করেন ছানা দিয়ে রসমালাই তৈরি করাটা সাধারণত একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি খুব সহজেই গুঁড়ো দুধ দিয়ে এই রসমালাইটি তৈরি করতে পারেন মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিটেই খুব সহজেই এই গুঁড়ো দুধের রসমালাই তৈরি করা যায় আর এটা খেতে এতটাই মজার আপনাকে যদি বলে না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আপনি বুঝতেই পারবেন না এটা ছানা দিয়ে নয় বরং গুঁড়ো দুধ দিয়ে তৈরি আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার অনুরোধ রইল চলুন তাহলে দেখে নিই কিভাবে খুব সহজে এবং অল্প সময়ে গুঁড়ো দুধ দিয়ে মজাদার স্বাদের এই রসমালাই তৈরি করা যায় শুরুতেই আমি মিষ্টিগুলো তৈরি করব এর জন্য একটি মিক্সিং বল নিয়ে এতে নিয়ে নিচ্ছে এক কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার দুধটা অবশ্যই ফুল ক্রিম হতে হবে আর চেষ্টা করবেন ভালো ব্র্যান্ডের দুধ ব্যবহার করতে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ প্লেন ফ্লাওয়ার সেই সাথে আরও দিচ্ছি এক চা চামচ বেকিং পাউডার এখন এই শুকনো উপকরণগুলো ভালো মতো মেশাতে হবে ভালো মতো মেশানো হয়ে গেলে এতে আমি দিয়ে দেব এক টেবিল চামচ ঘি ঘিটা আমি গলিয়ে নিয়েছি ঘি দেওয়ার পরে আবারও শুকনো উপকরণগুলোর সাথে ঘি ভালো মতো মাখিয়ে নিতে হবে যেন কোথাও কম বেশি না হয় আমি এখানে রুম টেম্পারেচারে থাকা একটি মাঝারি সাইজের ডিম ফেটে নিয়েছি এখন এটা সম্পূর্ণটাই মিশ্রণের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি ডিমের সাইজ যদি বড় হয় তাহলে একটা ডিম পুরো নাও লাগতে পারে আর ডিমের সাইজ ছোট হলে একটা আর সাথে অর্ধেকটা লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি ডিমটা সম্পূর্ণ একবারে না ঢেলে আস্তে আস্তে মিশ্রণের মধ্যে ঢালতে পারেন এখন একটা ডো তৈরি করতে হবে আর এই ডোটা আঠালো একটা ডো হবে মাখাতে মাখাতে যখন দেখবেন ডোটা আপনার হাতে লেগে আসছে এবং আঠালো হয়ে গেছে তখন বুঝবেন যে ডোটা তৈরি আমার ডো মাখানো হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য রেস্টে রাখব আমি এটা ঢেকে রাখছি আর এই ফাঁকে আমি হাত পরিষ্কার করে নিচ্ছি ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে এখন আমি মিষ্টিগুলো তৈরি করব এর জন্য আমি হাতে সামান্য ঘি লাগিয়ে নিয়েছি এই পাঁচ মিনিটে ডোটা খুব ভালো মতো সেট হয়ে গিয়েছে আমি আবারও হালকা একটু মথে নিচ্ছি এখন ছোট ছোট আকারে মিষ্টিগুলো তৈরি করতে হবে চেষ্টা করবেন ছোট করে মিষ্টিগুলো বানাতে কারণ মিষ্টিগুলো দুধে দিলে কিন্তু সাইজ প্রায় ডাবল হয়ে যাবে আমি সামান্য একটু ডো নিয়ে এভাবে হাতের তালুতে প্রথমে গোল করে নেব গোলাকার বানানো হয়ে গেলে তারপর হাতের তালু দিয়ে চাপ দিয়ে এভাবে একটু লম্বা টাকার করে নিচ্ছে সাধারণত রসমালাইয়ের যেরকম সাইজ হয়ে থাকে সেরকম তবে আপনি চাইলে গোল করেও বানাতে পারেন আমি আপনাদের আরও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি এভাবে সামান্য একটু ডো নিয়ে প্রথমে হাতের তালুতে নিয়ে ভালো মতো এভাবে ঘোরাতে হবে যখন এরকম গোল হয়ে যাচ্ছে তখন আমি এভাবে চাপ দিয়ে হালকা একটু লম্বাটে করে নিচ্ছি চেষ্টা করবেন মিষ্টিগুলো মসৃণ করে বানাতে যেন কোনো ফাটল না থাকে ফাটল থাকলে কিন্তু দুধে দিলে মিষ্টিগুলো ভেঙে যেতে পারে এইভাবে আমি সবগুলো মিষ্টি বানিয়ে নিয়েছি এখানে প্রায় পঁয়ত্রিশটা আছে এখন চুলায় একটি পাত্র বসিয়ে এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ ফুল ক্রিম লিকুইড মিল্ক লিকুইড দুধ না থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনি এক কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার দুই কাপ পানি দিয়ে মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন সেই সাথে ব্যবহার করছি ওয়ান ক্যান ফুল ক্রিম ইভাপোরেটেড মিল্ক এটা সম্পূর্ণটা আমি এই দুধের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি ইভাপোরেটেড মিল্ক ব্যবহার করলে রসমালাইয়ের সুন্দর একটা কালার আসবে আর সেই সাথে দুধটাও ঘন হয়ে যাবে তবে হাতের কাছে ইভাপোরেটেড মিল্ক না থাকলে সেই ক্ষেত্রে আপনি দুই কাপ ফুল ক্রিম লিকুইড মিল্ক জাল দিয়ে এক কাপ বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন অথবা হাফ কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক পাউডার হাফ কাপ ফুল ক্রিম লিকুইড দুধ দিয়ে মিশিয়েও ব্যবহার করতে পারেন এখানে দিয়ে দিচ্ছি থ্রি ফোর্থ কাপ চিনি চিনিটা আপনি আপনার স্বাদ মতো কম বেশি করতে পারেন সেই সাথে আরও দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো এলাচ গুঁড়োর পরিবর্তে আপনি চাইলে গোটা এলাচও ব্যবহার করতে পারেন এখন সব কিছু নেড়ে চেড়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি এখন চুলার আজ মিডিয়াম থেকে হাইতে রেখে দুধটা জাল দিতে হবে এবং অপেক্ষা করতে হবে দুধে বলক আসার জন্য দুধে বলক আসার সাথে সাথে মিষ্টিগুলো ছেড়ে দিতে হবে খেয়াল রাখবেন দুধ যেন ঘন না হয়ে যায় কারণ মিষ্টিগুলো যেহেতু গুঁড়ো দুধ দিয়ে তৈরি তাই দুধ ঘন হয়ে গেলে কিন্তু মিষ্টিগুলো ফুলবে না এবং ভেতরে শক্ত থেকে যাবে দেখতে পাচ্ছেন দুধে বলক চলে এসেছে এখন আমি সবগুলো মিষ্টি একে একে এর মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি চুলার আজ এই পর্যায়ে আমি মিডিয়াম করে দেব 
এখন এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব এবং চুলার আঁচ মিডিয়ামে রেখে মিষ্টিগুলোকে আমি জাল দেব ঠিক 5 মিনিট এই 5 মিনিটে ঢাকনা খোলা যাবে না তাহলে ফিরে আসি 5 মিনিট পরে ফিরে এলাম 5 মিনিট পরে এখন ঢাকনা তুলে নেচ্ছি দেখুন মিষ্টিগুলো ফুলে প্রায় ডাবল হয়ে গিয়েছে এখন খুব হালকা হাতে মিষ্টিগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দিতে হবে কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে কারণ এই সময়ে মিষ্টিগুলো খুব নরম থাকে তা না হলে ভেঙে যেতে পারে আর আপনি যদি এভাবে নেড়ে দিতে না পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি পাত্রটা ধরে এইভাবে হাতলটা একটু ঘুরিয়ে নেড়েচেড়ে দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রেও মিষ্টিগুলো আপনা আপনি রোটেট হয়ে যাবে এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গোলাপ জল এটা সম্পূর্ণ অপশনাল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই তারপর আবারো হাতলটা ধরে একটু ঘুরিয়ে গোলাপ জলটা এর সাথে মিশিয়ে নেচ্ছি এখন আমি চুলার আঁচ বন্ধ করে দিয়েছি এবারে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি এখন অপেক্ষা করব রুম টেম্পারেচারে আসার জন্য রুম টেম্পারেচারে এলে মিষ্টিগুলো ফ্রিজে রেখে আমি ঠান্ডা পরিবেশন করব পরিবেশনের সময় আমি কিছু পেস্তা বাদাম কুচি করে এইভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি আপনি চাইলে কাজু বাদাম অথবা কাঠ বাদামও ব্যবহার করতে পারেন কারণ বাদাম ব্যবহার করলে মিষ্টিগুলো খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আমি আপনাদের একটি মিষ্টি কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কতটা সুন্দর আর তুলতুলে হয়েছে দেখুন রসমলাইগুলো কিন্তু খুবই সফট এবং খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে দর্শক দেখলেন কত সহজে এবং অল্প সময়ে গুঁড়ো দুধ দিয়ে মজাদার সাথে রসমালাই তৈরি করা যায় আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করবেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই কথা হবে আবার নতুন কোন রেসিপি নিয়ে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ